मित्रों नमस्कार मी आई संजय जाधव आज उज्ज्वल अपन भूषण अकेडमी या ऑनलाइन लर्निंग प्लैटफॉर्म वर आहोत मगाशी जस बोलो हो पाठीमाग लेक्चर मे ते वेगवेगे प्रश्न अपन बढ़ा लगलो आज ही का प्रश्न अपन बढ़ना आहोत तो इत एक प्रश्न लिखेला है प्रश्न है तो ही इज पेटर ऑफ द डे टैक्स असिस्टंट दोन हजार पंद्रह हा प्रश्न है प्रश्न बगित नर अपने कहते कि आर्टिकल्स भराय है पहला ऑप्शन है अ दुसरा है एन तीसरा है द नो आर्टिकल मित्रों चैप्टर विषय थोड़स तुम्हारा संगावे कि आर्टिकल्स हा ना चैप्टर सग्या परीक्षा लागू होते अगर राज्य सेवेपासन तलाटी आल ग्राम सेवक आल सग परीक्षा हा चैप्टर लागू होते बेसिक गोषी जर आप तो शंबर टक्के अशा प्रश्न की उत्तर देता है खूब सोप आते एक बेसिक बाब य चैप्टर बाबती सतत अपने लक्षा लगते फ्रेज मे का ज्यादा महत्ति है फ्रेज फ्रेज हा शब्द इंग्रजीत मराठी मानता वक्यांश ज्याला एखाद नमोर अभी फ्रेज दिस्ते फ्रेज मे लक्षा गया शब्द जर शब्द समूह असा एखाद नमोर दिस पाठीमाग अपने शंबर टक्के दपराव लगते एक लॉजिक भाग है समझा फ्रेज नोर क्लॉज आल नमोर का क्लॉज आल क्लॉज मे का उपवाक्य नमोर ज्यादा उपवाक्य दिस्त शंबर टक्के पाठीमाग अपने दपराव लगते दोन गोषी अत्यंत बेसिक जर नमोर क्लॉज दिस नमोर फ्रेज दिस तुम्हारा दपराय है मित्रों बेसिक बाजू ज्या पक्की है तेल प्रश्नाच उत्तर अगर सहज पद्धति है उत्तर है द कारण बी इज पेटर ऑफ द डे ऑफ द डे हि है फ्रेज मैं मगे बोलो हो शब्द का समूह है शब्द का समूह नमोर आया अपने का है दपराय है एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एक बोलो अपन का प्रश्न आए चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस जॉन इज माय ब्रदर एंड ऑप्शन दिल ओल्ड ओल्डर एल्डर एल्डेस्ट गंम्मत अठिकाने जर बगित हा शब्द दिस्त बै शब्द है माय आता काय बेसिक बाजू अपनी पक्की पाजे संगत एक गोष्ट अपनी पक्की पाजे ओल्डर कभी वी एल्डर कभी व ज्याला अपन स्वतः नातेसंबंधा विषय बोलते स्वतः नातेसंबंधा विषय तुम्हें एल्डर कि एलडेस्ट वपरू शकता कापरू शकता एल्डर कि एलडेस्ट पुसर नातेसंबंधा विषय जर तुम्हें बोलत आल तो तुम्हारा वपराय है ओल्डर बेसिक बाजू अत्यंत बेसिक बाजू नातेसंबंधा विषय बोलता अपने थोड़ीसी का दुसर नातेसंबंधा विषय बोलता तुम्हारा वपराय है ओल्डर पता नातेसंबंधा विषय बोलता तुम्हारा वपराय है एल्डर कि एलडेस्ट द फैक्ट इज दैट तुम्हारा ये का ही ऑप्शन दिल्ली है ओल्ड है ओल्डर है एल्डर है एलडेस्ट है आता हाठिका जर बगित अपने ओल्ड तो यार नहीं, नहीं। कारण मी इत मै असा शब्द वपरालो मैं मैं नातेसंबंधा विषय बोला चैप्टर या प्रश्नाच है ऐडजेक्टिव ये संगाइ मैं विसरलो या प्रश्नाच चैप्टर को ऐडजेक्टिव ऐडजेक्टिव मे ओल्डर एल्डर एलडेस्ट हा शब्द विषय थोड़ा सा अभ्यास के अशा प्रश्न की उत्तर अगर दह से आत मिलू शकत ये मै अ शब्द आला मैं मजा नातेसंबंधा विषय बोला लगलो मे एक एल्डर ही यू शकत कि एलडेस्ट यू शकत यह अर्थ सरल है कि हा जो ऑप्शन है दोन नंबर का हा दो नंबर का ऑप्शन हा अगर बरबर है बेसिक ज्याच पक्का है प्रत्येक चैप्टरवाइज जर तुम्हें हे सगे प्रश्न बढ़त गेला अभ्यास जर तुम्हें व्यवस्थित करत गेला तो अगर दह से आत हि सी उत्तर तुम्हारा मिला मित्रों चालू होती फार अवगढ़ हत नहीं इंग्रजी हा विषय स्कोरिंग है हलूह टप्प्या टप्प्यान होना सुधारणा अपने कड़ा चालू होती कारण अशा पद्धति की चर्चा हि शाला कॉलेज मध्य कभी ही नसते एक बेसिक बाजू पर आप कभी ही चर्चा करी नो हा अपना सगत मुद्दा महत्वाचार है अपन खेड़ो कि गावत आषया की भीति आती एक प्रॉपर तैयारी अपन एक सहा महीने वर्षभर कर तो शंबर टक्के अशा प्रश्न की उत्तर देता है ना अगर सोप आत मैं पुनः एक संगत कि एल्डर कि एलडेस्ट का वपर हा स्वतः नातेसंबंधा विषय ही बोलता कराचो मन तुम उत्तर सी डी और हा पर अगर बरबर है एक पुढ़ प्रश्न अपन बढ़ू पुढ़ प्रश्न का है बह क्वेश्चन इज लाइक दिस आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेन्स ये मेन्स दोन हजार सत्रह 
एस टी आय चा प्रश्न आहे मित्रांनो तर हा प्रश्न बघत असताना हा प्रश्न जो आहे हा प्रश्न बघत असताना काही बेसिक बाजू शब्दांच्या संदर्भातल्या आपल्याला असणाऱ्या काही बेसिक बाजू ह्या माहिती पाहिजेत म्हणजे इथे एक शब्द दिलेला आहे बघा की प्रिमाइस आणि या ठिकाणी दुसरा शब्द आलेला आहे प्रिमायसेस टू वर्ड्स आर देअर दोन शब्द तुम्हाला दिसतात एक म्हणजे प्रिमाइस आणि दुसरा म्हणजे प्रिमायसेस या शब्दाचा जो चॅप्टर आहे तो चॅप्टर आहे नाऊन सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की नाऊनच्या संदर्भात ज्यावेळेस आपण तयारीला सुरुवात करतो त्यांचे काही पर्टिक्युलर शब्द आहेत प्रत्येक परीक्षेला हे शब्द रिपीट होताना तुम्हाला दिसतात म्हणून अशा शब्दांकडे बघत असताना एका डोळस पद्धतीनं जर या शब्द आपण आकलनातून बघत गेलो तर अशा प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला येता काढता येणं अगदी सोपं आहे पहिली गोष्ट प्रिमाइस म्हणजे काय तर प्रिमाइस या शब्दाचा अर्थ असतो विधान प्रिमाइस या शब्दाचा अर्थ काय आहे विधान आणि प्रिमायसेस प्रिमायसेस याचा अर्थ असू शकतो तो म्हणजे राहण्याची जागा ज्या अर्थी इथं बीग आलेला आहे ज्या अर्थी इथं बीग आलेला आहे याचा अर्थ याचा विधान तरी याचा अर्थ होणार नाही याचा अर्थ होणार आहे राहण्याची जागा म्हणजे एक गोष्ट तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे ज्या ठिकाणी प्रिमायस असेल ते शब्द किंवा ते पर्याय आहेत हे निघून जातील म्हणजे हा पर्याय निघून गेला आणि हाही पर्याय निघून गेला कारण या ठिकाणी तुम्हाला काय दिसते पुन्हा प्रिमायस दिसते बोथ ऑप्शन हॅव गॉन यू गॉट इट ओके आता बघा राहिले दोन ऑप्शन आपल्याकडे दिस प्रिमायसेस लुक्स टू बिग अँड सेकंड इज दिस प्रिमायसेस लुक टू बिग मित्रांनो एक बेसिक बाजू आपल्याला कळायली पाहिजे की हे जे प्रिमायसेस आहे हे सिंग्युलर आहे का प्लुरल मुद्दा कसा येतो बघा थोडस ऑब्झर्वेशन केलं की तुम्हाला कळायला चालू होतं हे प्रिमायसेस आहे प्लुरल कारण याला काय लागलेलं आहे यस मग जर हे प्लुरल असेल तर पाठीमाग आपल्याला धीस वापरावं का धीज वापरावं धीस या शब्दाचं प्लुरल आहे धीज याचा अर्थ सरळ आहे की प्रिमायसेस या शब्दाच्या पाठीमाग काय यायला पाहिजे धीज यायला पाहिजे कारण धीज हा शब्द प्लुरल इंडिकेशन साठी वापरला जातो याचा अर्थ सरळ आहे हा जो पर्याय आहे हा तुमचा बरोबर असेल आणि हा पर्याय चुकीचा असेल एस टी आय मेन्स दोन मित्रांनो एक साधी गोष्ट हे साधे साधे शब्द जरी आपण परीक्षेचे येणार हे साधे साधे शब्द जरी आपण अभ्यासात गेलो तरी अशा प्रश्नांची उत्तरं काढणं हे किती सोपं असतं हे आपल्याला कळेल एक बेसिक तयारी लागते कारण शाळा कॉलेजमध्ये अशा प्रश्नांना आपण कधीही सामोरे गेलेलो नसतो हा आपला सगळ्यात मोठा दोष असतो हळूहळू होणारी ही तयारी तुम्हाला या प्रश्नांच्या माध्यमातून लक्षात घ्या मी प्रत्येक प्रश्नाचा चॅप्टर सांगा लावलो ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे म्हणजे आलेला प्रश्न कोणत्या चॅप्टरवर आहे त्या अनुषंगानं मला तयारी कशी करायची आहे या गोष्टी मी सतत बोलत असतो असे आपण शंभर दीडशे असे आपण व्हिडिओ बनवणार आहोत जेणेकरून प्रत्येक चॅप्टरवरचे असणारे प्रश्न तुम्हाला टच करता येतील त्या अनुषंगानं आपल्याला काय करता येईल तयारी करता येईल एक पुढचा प्रश्न आपण बघू हे मी रफ करून टाकतो पुढचा एक प्रश्न बघूया पुढचा प्रश्न काय आहे बघा व्हेरी सिम्पल फिल इन द ब्लँक एस टी आय दोन व्हेरी सिम्पल क्वेश्चन ट्वेल्व इंचेस अ फुट राईट यू गॉट इट ट्वेल्व इंचेस म्हटलंय हे प्लुरल दाखवलंय पण त्याच्यापासून एक फूट बनवला जातो अनेक गोष्टी एकत्र करून एकच गोष्ट बनवली जाते त्यावेळेला क्रियापद सिंग्युलर वापराव मी इथं लिहितोय सिंग्युलर वब वापराव मित्रांनो हा ही टर्मिनॉलॉजी तुम्हाला काही माहिती आहे का बघा सिंग्युलर वब कशाला म्हणतात तर सिंग्युलर वब त्याला म्हणतात ज्याला यस किंवा इयस लागतं म्हणजे मी थोडक्यात हे स्पष्ट करून सांगतो समजा मी गो लिहिलं आणि मी गोज लिहिलं मी लिहिलं वॉक मी लिहिलं वॉक आणि दुसरं लिहिलं वॉक्स तर याच्यामध्ये हे यस लागलेलं आहे हे यस लागलेलं आहे या क्रियापदाला मी सिंग्युलर म्हणणार आहे आणि या क्रियापदाला मी म्हणणार आहे प्लुरल नामाच्या बाबतीत नेमका उलटा नियम आहे जर नामाला यस लागलं तर तुम्ही त्याला प्लुरल म्हणता बघा बॉयच बॉयज पण क्रियापदाच्या बाबतीत नेमका नियम उलटा जातो क्रियापदाला जर यस लागलं तर इंग्रजीमध्ये त्याला सिंग्युलर म्हणावं हे वॉक्स आहे हे सिंग्युलर याचा अर्थ असा आहे ट्वेल्व इंचेस मेक अ फूट या गोष्टीपासून एकच गोष्ट बनवली जाते अशा वेळेला क्रियापद सिंग्युलर वापरावं लागतं आणि सिंग्युलर वापरला वापरत असताना आपल्याला ते क्रियापद घ्यावं लागतं ज्याला यस किंवा इयस लागतं साधा नियम आहे आणि हा नियम जातो तो म्हणजे सब्जेक्ट वब अग्रीमेंट सब्जेक्ट वब अग्रीमेंट हा एक चैप्टर है मित्रों चैप्टर वो मैं बरस बोलत आतो कारण य चैप्टर पर कमीत कमी दोन चार प्रश्न हमकास ये एक तीस एक निम है निम सोपे हैं अपन बढ़त गए सब्जेक्ट वब एग्रीमेंट नवाचार चैप्टर जो अपने महत्ति है तर असे नियम आपल्याला बघायला मिळतील अनेक गोष्टी एकत्र करून एकच गोष्ट केली जाते तेव्हा क्रियापद काय वापरावं सिंग्युलर आणि ते क्रियापद सिंग्युलर असतं ज्याला काय लागतं यस किंवा इयस याचा अर्थ सरळ आहे हे मेड निघून जाईल 
हे मेक निगुन जाईल मेकिंग निगुन जाईल आणि तुमचा असणार ऑप्शन असणार आहे मेक्स व्हेरी सिंपल क्वेश्चन एस टी आय दोन हजार पंधरा अशाच पद्धतीचे प्रश्न प्रत्येक चॅप्टर वरती आपण बघत जाणार आहोत पुढचा एक प्रश्न आपण थोडासा बघू यस सी बघा इथे फिल इन द ब्लँक वाक्य दिलेलं आहे द सीप वॉज रेकड आता हा शब्द आपल्याला नवीन आहे रेकड याचा अर्थ आहे मोडून पडणे काय पडणे मोडून पडणे द सीप वॉज रेकड अँड एव्हरी मॅन वुमेन हा शब्द लक्षात येतोय का बघा वुमेन अँड चाईल्ड वास्तविक हा शब्द आहे प्लुरल आणि तुम्हाला इथं क्रियापद वापरायला सांगितले बऱ्याच लोकांना हा शब्दच माहिती नसतो ड्रॉन्ड म्हणजे काय ड्रॉन्ड या शब्दाचा अर्थ आहे बुडून मरणे हे शीप आहे हे जहाज आहे हे मोडून पडलंय आणि हे सगळी माणसं काय झालेली आहेत बुडून मेलेली आहेत ड्रॉन असा शब्द असतो बुडून मरणे असा त्याचा अर्थ असतो पण एक गोष्ट तुमच्या लक्षात यायला हे जरी सगळं नाही कळालं तरी सुद्धा तुम्हाला हा ओमेन हा शब्द प्लुरल दिसतोय याचा अर्थ सरळ आहे की क्रियापद आपल्याला प्लुरलच वापरावं लागेल आणि मग याच्यामध्ये हॅड येणार नाही हे हॅडबीन येणार नाही हे वॉज येणार नाही आपल्याला काय घ्यावं लागेल वेअर घ्यावं लागेल इतका साधा प्रश्न आहे हा प्रश्न विचारलेला आहे एस टी आय मेन्स दोन हजार सतरा ला पुन्हा या प्रश्नाचा चॅप्टर जातो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो मी मगाशी बोललो होतो म्हणजे लक्षात घ्या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वर कमीत कमी तीन ते चार प्रश्न प्रत्येक परीक्षेला दिसतात ते नियमही सोपे आहेत जर थोडासा त्याचा अभ्यास केला तर या प्रश्नांची उत्तर येणं खूप सोपं जाईल पुढचा एक प्रश्न आपण बघूया काय आहे पुढचा प्रश्न आहे वा व्हेरी गुड गुड क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन फ्रेज विथ द मोस्ट सुटेबल ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो द क्वेश्चन इज लाईक दिस एस टी आर टू थाउजंड फोर्टीन ही हॅज फॉलन आउट वा दिस इज अ फॉलन आउट विथ हिज वाईफ फॉल आउट फ्रेजल आहे फॉल आउट फॉल आउट फॉल आउट याचा अर्थ आहे फॉल म्हणजे तर तुम्हाला माहित आहे फॉल म्हणजे पडणे आउट म्हणजे बाजूला बाजूला पडणे आणि ज्यावेळेला माणूस बाजूला पडतो त्यावेळेला त्यांच्यामध्ये काही वाद झालेला असतो म्हणून तरी तो बाजूला जातो मी काय बोलायला लागलोय बघा की माणूस ज्यावेळेला तुम्ही असा शब्द फॉल इन लाव हा हे बघा फॉल इन आत पडणे आत पडणे याचा अर्थ आहे त्याच्याशी सुसंगत असणे त्याच्याशी जुळलं जाणे असा त्याचा अर्थ होतो पण जेवढा फॉल आउट असतो काय असतो फॉल आउट असतो त्यावेळा तो माणूस तुमच्यापासून काय जातो दूर जातो दूर जातो दूर माणूस त्याच वेळा जातो ज्यावेळा त्याच्याशी काय झालेलं असतं भांडण झालेलं असतं मित्रांनो हे जर बघितलं तर स्लिपडे येणार नाही हॅड अँड ऍक्सिडेंट येणार नाही गॉन अवे येणार नाही हा शब्द तुम्हाला शाळेत गेलाय का बघा क्वारल काय शब्द आहे क्वारल क्वारल म्हणजे काय होणे भांडण होणे फ्रेझल वर हमकाच परीक्षेला प्रश्न येतात फॉल इन फॉल आउट भांडण होणे असा त्याचा अर्थ आहे पुढचा एक प्रश्न बघू पुढचा प्रश्न असा आहे विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स इज करेक्ट वाव ही इज अ ओल्डर दॅन आय ही इज अ एल्डर दॅन आय नाव द फॅक्ट इज दॅट मगाशी जे मी तुम्हाला बोललो होतो ते मगाशी बोललेला मुद्दा जर तुम्हाला कळाला असेल तर याही प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला कळेल कारण या प्रश्नाचा पुन्हा चॅप्टर आहे अँड ऍडजेक्टिव्ह ऍडजेक्टिव्ह वर हा प्रश्न विचारलेला आहे पुन्हा तोच प्रश्न तुम्हाला विचारलेला आहे की एल्डर आणखी ओल्डर अशा पद्धतीचे हे प्रश्न आहेत मित्रांनो मगाशी मी तुम्हाला बोललो होतो माय असा शब्द आला तर तुम्हाला एल्डर वापरायचं असतं पण इथं मात्र तुम्हाला कळतंय की हे माझ्या नात्याविषयी बोलावं लागलोय का ही इज एल्डर ही इज ओल्डर दॅन आय ही इज एल्डर दॅन आय इथं आय असा शब्द आहे मी माझ्या संदर्भात बोलावं लागलोय आणि माझ्या संदर्भात ज्यावेळा मी बोलत असतो त्यावेळा तुम्हाला सांगितलं होतं की काय वापरायचं आहे एल्डर वापरायचं आहे त्यामुळे तुमचा पर्याय येणार आहे ओनली बी मित्रांनो ऍडजेक्टिव्ह नावाचा चॅप्टर असेल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नावाचा चॅप्टर असेल हे क्रुशल चॅप्टर्स आहेत की जे परीक्षेला सतत याच्यावर काय विचारले जातात प्रश्न विचारले जातात अशाच प्रश्नांची आपण चर्चा सतत करत राहणार आहोत आजच्यासाठी इतकं पुरेसं आहे पुन्हा नवीन प्रश्नांसोबत आपण नवीन व्हिडिओसोबत याच प्लॅटफॉर्मवर भेटणार आहोत तोपर्यंत काळजी घ्या स्वतःला जपा थँक्यू व्हेरी मच थँक्स अ लॉट थँक